இப்போ இன்றைக்கு வேதகமத்தின் அடிப்படையிலே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான சில வேதத்தின் ஆழங்களை நான் சுட்டி காண்பிக்க விரும்புகின்றேன் என்னோடு கூட அப்போசல நடவடிக்கையின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தை தயவு செய்து பிரித்து வைத்து கொள்ளுங்கள் இதை ஒவ்வொரு வேதத்தின் வசனங்களை நாம் மையமாக வைத்து நாம் சிந்திக்க தெய்வன் கிருபை தருவாராக திடீர் என்று சொல்லி ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு திருச்சியிலே ஒரு திருமணம் நடைபெறுவதாக இருந்தது அந்த குடும்பத்திற்குள்ள எல்லா உறவினர்கள் வந்தார்கள் உற்றாரர் வந்தார்கள் திருமணத்திற்கு முந்தைய மாலையிலே ஒரு ஃபெல்லோஷிப் ஃபேமிலி ஃபெல்லோஷிப் வைத்திருந்தார்கள் குடும்பமாக எல்லோரும் ஒன்று கூடி ஒரு ஒரு கலந்து சந்தோஷமாய் முடித்து விட்டு பிறகு அன்று இரவு விருந்து முடிந்து எல்லாரும் இருக்கைகளுக்கு சென்றார்கள் கடுத்த நாள் காலையிலே எட்டு மணிக்கு அங்கே திருமணம் நடக்க வேண்டும் இரவு பதினோரு மணிக்கு அந்த திருமண பெண்ணினுடைய தகப்பனார் மாரடைப்பினால் இறந்து போனார் நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி நீங்கள் சிதித்து பாருங்கள் காலையிலே மகளுக்கு திருமணம் இரவு பத்து மணி வரைக்கும் எல்லோரோடும் சந்தோஷமாக இருந்தவர் திடீரென்று பதினோரு மணிக்கு மறித்து போனார் இது ஒரு புறம் திருமணமாகி எட்டு வருடங்கள் குழந்தை இல்லை இந்த குடும்பத்தில் எட்டு வருடத்திற்கு பிறகு ஒரு அழகான ஆண் பிள்ளை பிறந்தது மிக்க மகிழ்ச்சி எல்லோருக்கும் சந்தோஷம் ஆனால் அந்த சந்தோஷம் நிலையத்திருக்கவில்லை ஏன் தெரியுமா பிறந்த பிள்ளைக்கு எய்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் இருப்பதாக டாக்டர்கள் அங்கே குறிப்பிட்டார்கள் வேதனையிலும் மிகப்பெரிய வேதனை இது இப்படி அநேக காரியங்களை நான் சொல்லிக்கொண்டே போக முடியும் திடீர் என்று சொல்லி என்னுடைய வாழ்க்கையிலே குழப்பங்கள் வந்து விடுகிறது லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னி என்று சொல்வார்கள் வாழ்க்கை என்பது ஒரு பிரயாணம் ஆனால் அந்த பிரயாணம் எல்லா சமயத்திலையுமே சுகமாக இருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்ப்பது நல்லது ஆனால் அப்படி இருப்பது கிடையாது எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோன்னு கேட்டோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கை இட் ஷுட் பி ஜஸ்ட் லைக் எ ஸ்டோரி புக் இட்ஸ் அ குட் பிகினிங் எ கிளைமேக்ஸ் அண்ட் அன் ஏண்ட் நல்ல ஆரம்பம் அப்படியே நல்ல உச்ச நிலைமைக்கு போகணும் அப்படியே வாழ்க்கை முடிவடைய வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் பலருடைய வாழ்க்கையிலே திடீரென்று குழப்பங்கள் வந்து விடுகிறது திடீர் பிரச்சனைகள் திடீர் கஷ்டம் காரணம் இல்லாத காயங்கள் முற்றிலும் நாம் நிர்மலமானோம் என்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு சந்தோஷம் சமாதானம் இல்லாத ஒரு குழப்பம் ஏன் என்று சொல்லி நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடியாது ஐயோ என் வாழ்க்கையில் இது ஏன் நான் என்ன தவறு செய்தேன் என் குடும்பத்தில் மாத்திரம் ஏன் இந்த கஷ்டம் இது எப்படி என்று சொல்லி நம்மையே நாம் குழப்பிக் கொள்கின்ற சூழ்நிலைக்கு நேராக நாம் தள்ளிவிட முடியும் நல்ல வாழ்க்கையில் சூறாவளி வீச தொடங்கிவிடும் என்ன செய்வது என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை பல சமயங்களை நாம் நினைப்பது தெய்வன் என்னை கைவிட்டு விட்டாரா தெய்வனை விட்டு நான் தூரமாய் போய்விட்டேனா அல்லதுக்கு தெய்வனுடைய சாபம் என் குடும்பத்தில் வந்து விட்டதா இப்படியெல்லாம் கூட நாம் நினைக்கக்கூடும் ஆனால் அருமையான தெய்வனுடைய பிள்ளையே வாழ்க்கையில் பிரயாணத்தில் வருகின்ற காரியங்களை தெய்வன் அறிகிறார் என்பதை மறந்து போய்விடாதீர்கள் உங்கள் தலையில் உள்ள உரோமங்கள் எல்லாம் என்னப்பட்டிருக்கிறது அவர் உங்களை உள்ள கைகளில் வரைந்து வைத்திருக்கிறார் உன் நினைவுகளை அவர் தூரத்திலிருந்து அறிகிறார் நீ பாதாளத்தில் போய் படுக்கை போட்டாலும் அங்கே நான் இருக்கிறேன் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு காரியமும் ஒருவேளை நமக்கு இது ஏன் என்று புதிராக தோன்றும் ஆனால் மகனே மகளே இந்த காலை வழியிலே தெய்வனுடைய வார்த்தை உனக்காக தெய்வன் அறிகிறார் தெய்வன் அனுமதிக்கிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை தெய்வனுக்கு தெரியும் உன்னுடைய வாழ்க்கையின் குழப்பம் தெய்வனுக்கு தெரியும் உன்னுடைய குடும்ப பிரச்சனை அவருக்கு தெரியும் நீ எந்த காரியத்தை குறித்து நீ பயந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்பதே அவருக்கு தெரியும் ஐயோ என்னுடைய எதிர்காலம் என்னவோ என்று சொல்லி நெங்கலாய்க்கிறாய் அல்லவா அதுவும் தெய்வனுக்கு தெரியும் பின்பு ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கஷ்டங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏன் சூறாவளி காற்று என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏன் குழப்பம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏன் புயல் நான் தெய்வனுக்கு உகந்த காரியங்களை செய்யவில்லையா என்று பல சமயங்களிலே நாம் இலக்கறுத்து போகவும் முடியும் அருமையான தெய்வனுடைய பிள்ளை இந்த காலை வழியிலே தெய்வனுடைய வார்த்தை உனக்காக நீ பயப்படாதே நீ கலங்காதே நீ சோர்ந்து போகாதே உன்னை அறிந்த தெய்வன் உன்னை கைவிட மாட்டார் நீ தெய்வனை அறிந்தபடியினாலே தெய்வன் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறபடியினாலே தெய்வனிடத்தில் நீ ஜெபிக்கிறபடியினாலே காரியங்களை தெய்வன் ஜெயமாக மாற்றுவார் ஹால லூவியா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வருகின்ற ஸ்டாம்ஸ் அல்லது புயல் எப்படி வரும் தெரியுமா மூன்று விதங்களிலே வரக்கூடும் முதலாவதாக ஸ்டாம்ஸ் தட் வி பிரிங் ஆன் அவர் செல்ஸ் சில சமயங்களிலே சில வாழ்க்கை புயல்களை 
நாமே காரணமாக இருப்போம் என் குடும்பத்தில் ஏன் குழப்பம் ஏன் கஷ்டம் இதுக்கு யார் காரணம் நான் தான் காரணம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரத்தை நாம் வாசித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அங்கே சிம்சோனுடைய வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் தெரியும் சிம்சோன் யார் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு மனிதன் தேவனுடைய வல்லமையை பெற்ற ஒரு பராக்கிரமசாலி தேவனவனை உயர்த்தினார் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையின் முடிவு அங்கே பரிதாபமாக கண்கள் பிடுங்கப்பட்டு கைகளிலே விளங்கிடப்பட்டு அங்கே அவன் பரிதாபமாக நின்று கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு காரணம் என்ன அவனுடைய பலவீனம் சிம்சோன் பலசாலி இன்று பரிதாபமாக நிற்கிறான் காரணம் என்ன அவன்தான் காரணம் என்றைக்கும் அனைவருடைய வாழ்க்கை எப்படி தானே இருக்கிறது தேவனுடைய ஆசிர்வதித்தது உண்மை தேவன் உன்னை பயன்படுத்தியது உண்மை தேவன் உன்னை பசுத்தாவினால் நிறைப்பது உண்மை தேவன் உன்னை வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்தியது உண்மை ஆனால் இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குழப்பம் ஒரு சூறாவடி ஏன் தெரியுமா ஒருவேளை நீயாகவே காரணமாக இருக்கக்கூடும் தேவனுடைய சுமத்திலுமே ஆராய வேண்டும் ஆண்டு வரே ஒருவேளை இந்த ஆசிர்வாத குலைச்சலுக்கு இந்த எதிர்ப்பின் ஆவிகளுக்கு இந்த சத்துருவின் போராட்டங்களுக்கு இந்த சமதான குறைவுக்கு ஒருவேளை என்னிடத்திலே உள்ள குறைவாய் இருக்குமோ ஆண்டவரே இஸ்வேனை மன்னியம் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கும் போதே ஆண்டவர் நம்மை வெளிப்படுத்தக்கூடும் இரண்டாவதாக சில சமயங்களில் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வருகின்ற இந்த புயலுக்கு காரணம் யார் தெரியுமா தேவனாகவே இருக்கக்கூடும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்லவா மார்க்கில் தினே சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்திலே நாம் முப்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி ஓரு வசனங்களை வாசித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அக்கறைக்கு போகும் வாருங்கள் என்று சொல்கிறார் எல்லாரும் படகிலே ஏறி அந்த படகிலேயே தனித்திருந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் பின்னணி தட்டிலே படுத்திருக்கிறார் திடீர் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்து விடுகிறது புயல் காற்று வந்து விடுகிறது அப்படி மக்கள் எல்லாம் ஐயரே நாங்கள் மடிக்கிறோமே உங்களுக்கு கவலை இல்லையா என்று சொல்லுகிறார் அப்படி ஆண்டு சொல்லுகிறார் உங்களுடைய விசுவாசம் எங்கே ஏன் சொந்து புனிகள் என்று சொல்லுகிறார் இந்த இடத்துல வருகின்ற புயலுக்கு காரணம் என்ன தேவன் அவருடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும்படியாக அவளை உறுதிப்படுத்தும்படியாக நான் இருக்க நீங்கள் ஏன் பயப்பட வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தும் முடியாக அந்த சூழ்நிலையிலே ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே ஒருவேளை இன்றைய சூழ்நிலை அமர்ந்திருக்கிற உங்களுடைய சூழ்நிலையிலே ஏதோ ஒரு குழப்பம் என்று பயந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா தேவன் அனுமதித்ததாக இருக்கக்கூடும் திகையாதே நான் உன் தேவன் நீ சும்மா இருப்ப நான் உனக்கு யுத்தம் செய்வேன் நீங்கள் ஜெயத்தை பெறுவீர்கள் என்று சொல்லி நமக்கு போதிக்கத்தக்கதாக சில சமயங்களிலே தேவன் இப்படி சூழ்நிலையிலே மாற்றுவார் எனவே அதை குறித்து நாம் கலங்க வேண்டாம் ஒருவேளை வாழ்க்கையின் புயலுக்கு நாமாக காரணமாக இருந்தால் அன்றவரே மன்னியம் என்று சொல்லுவோம் ஒருவேளை தேவன் அனுமதித்தினால் வருகின்ற பிரச்சனைகளாக இருக்குமானால் தேவனே அதற்கு பதில் செய்வார் எனவே நீ கவலைப்பட வேண்டாம் தேவன் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வார் அவர் காரியங்களை மாற்றுவார் மூன்றாவதாக சில சமயங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே புயலுக்கு வருகின்ற காரணங்கள் யார் தெரியுமா மற்றவர்களால் கூட நமக்கு பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் அப்போ சில நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் முப்பத்தி மூன்று வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் சொன்னால் இங்கே பவுலும் சீலாவனுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற கஷ்டங்களை பாருங்கள் அவர்களை பிடித்து அங்கே சிறைச்சாலையில் போட்டு அடித்து துன்புறுத்துகிறார்கள் அதுக்கு யார் காரணம் பவுலும் சீலாவும் காரணமே கிடையாது மற்றவருடைய பொறாமை மற்றவருடைய எரிச்சலினாலே இவர்கள் உபாதிக்கப்படுகிறார்கள் எனவே வாழ்க்கையிலே நம்முடைய வருகின்ற கஷ்டங்கள் சூழ்நிலை அலசி பார்த்தால் நாமாகவே காரணமாக இருக்க முடியும் சில சமயங்களிலே தேவன் அனுமதித்தாகவும் இருக்க முடியும் பல சமயங்களிலே மற்றவர்களால் நமக்கு பிரச்சனையும் கூட வரக்கூடும் ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே அது யாரால் எப்படி வந்ததோ நீ தேவனை நம்பும் போது நீ தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கும்போது உன்னுடைய விசுவாசத்தை தேவன் மீது வைக்கும் போது நீ உண்மையாய் ஜெபிக்கும் போது தேவன் இந்த புயலை அமர்த்துவார் இறையாதே அமைதலாயிரு அலலூயா காற்றும் கடலும் அங்கே அமைதியாய் நின்று போய்விடும் அழகான ஒரு மலையாளத்தில் ஒரு கோரஸ் இருக்கிறது அக்கரைக்கு யாத்திரை செய்யும் சீயும் சஞ்சாரி ஓலங்கள் கண்டு நீ பயப்பேடேண்டா அக்கரைக்கு யாத்திரை செய்யும் சீயும் சஞ்சாரி ஓலங்கள் கண்டு நீ பயப்பேடேண்டா காற்றினேயும் கடலினேயோ நியந்தரிப்பன் களி உள்ளோ படகிலுண்டு காற்றினேயும் கடலினேயும் 
നിയന്ത്രിപ്പൻ കളി ഉള്ള പടകിലുണ്ട് അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും ചെയ്യും സഞ്ചാരി ഓലെങ്കിൽ കണ്ട് നീ ബൈ അറുമയാണ് ഒരു പാടൽ അക്കരയ്ക്ക് പ്രയാണമായി സെൻറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവിൻ്റെ പിള്ളയെ ഓളങ്ങൾ എന്ന് ചെന്നാൽ കഷ്ടങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ തുൻപങ്ങൾ കണ്ട് നീ കലങ്ക വേണ്ട അളകായി ചൊല്ലുകിറാർ കാറ്റയും കടലയും വാർത്തയിനാൽ അമൈതിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവൻ ഉണരിയിൽ ഇരിക്കിറാർ ഹലലുയ്യ 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 ഇനി ഭയപ്പെടെ വേണ്ട കാളിവലിയ ദേവിൻ്റെ പിള്ളിയെ യു ആർ ഹിയർ നോട്ട് ബൈ ചാൻസ് ഇത് മാസാ മാസം ഈ കൂട്ടം നടക്കുന്നത് ഉന്മതാ മാസാ മാസം നിങ്ങൾ കൂട്ടി ജപിക്കുക ഉന്മൈതാ ആളെ ഇന്ദ്രയ്ക്ക് ദേവൻ ഉങ്ങളെ അലി തോന്നിയ പേർക്ക് തരുമാ ഉണ്ടെ വാഴ്ക്കയിൽ വേദനയിലേ മാറ്റി പോകിറാർ ഉണ്ടെ സോർബുകളെ വേറെ തൂക്കി എറിയ പോകിറാർ ഉണ്ടെ കുളപ്പത്തിൽക്ക് ഒരു മുറ്റുപുള്ളി വഹിക്കേണ്ടാർ നിന്റെ നാട്കളായ അയ്യോ നാൻ ജപിക്കരേനെ ഉപവാസിക്കരേനെ ആണാലും ഉള്ളാണ് ഒരു വിടുതലയെ എൻ വാഴ്ക്കയിൽ ഞാൻ ഉണരമുടിയുള്ളയേ ഒരു തോൽവിയൻ വാഴ്ക്കയിൽ ഒരു തൊയ്വ് കാണപ്പെടുകിറതേ ഉണ്മയാണ് ആവിക്കുരിയ വാഴ്ക്കയിൽ വിടുതലയിൽ ഇടത്തിലെ ഇരിക്കുക എന്ന് ചൊല്ലി നീ കലങ്കുകയായി അല്ലവാ എൻ്റെക്ക് ഉണ്ണെ ആറ്റി തേറ്റി ഉണ്ണെ ബലപ്പെടുത്തി വാഴ്ക്കയിൽ കുഴപ്പങ്ങളെ മാറ്റി നീ എന്നെ ചെയ്യ വേണ്ടി മെൻ്റെ ഉണ്ണെ പോതിത്ത് ഉണ്ണെ നിലനിർത്തി ഉണ്ണെ എടുത്ത് പയൻപെടുത്ത പോകിറാർ അതർക്കാകത്താണ് ഉണ്ണെ അലയ് തൊന്തിരക്കിറാർ ആ മീൻ എത്ര പേര് വിശ്വാസിക്കിറിങ്ങ ഹലലുയ്യ ആമയൻ അപ്പടിയാക ദൈവൻ നമ്മുടെ വാഴ്ക്കലെ ചെയ്യുവാറാക എന്തൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പേസ് എടുത്തുകൊള്ളുകരുടെ തലയിപ്പ് ഫേസിംഗ് ദ സ്റ്റാംസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിൽ വരികിൻ്റെ പുയൽകളെ സൂറാവളികളെ നാം എപ്പടി സന്ദീപ്പത് അല്ലാതെ എപ്പടി മേൽക്കൊള്ളുവത് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റെസിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഓവർ കം ഇറ്റ് വാഴ്ക്കയിൻ പുയൽകളെ നാം എപ്പടി മേൽക്കൊള്ള പോയി കൈകൊടുക്കേണ്ട കൂടെ ഈ അപ്പോസൽ നടപടിയിൽ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധികാരത്തെ ദയവ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ എടുത്തു വഹിത്തു കൊള്ളുങ്ങൾ അതിലിരുന്ന് നാം ചില വേദത്തിൻ കാര്യങ്ങളെ കച്ചുകൊള്ള ദൈവൻ കറുവെ തരുവാറാക പല സമയങ്ങളിലെ നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിലെ ഇപ്പടി പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം ദൈവനുടെ പിള്ളിയായി ഇരുന്നാലോ നാം എന്നെ സൊല്ലണോ അയ്യോ എനിക്ക് ഏങ്ങ എന്താ കഷ്ടം കടവിൽ എന്നെ കൈവിട്ട് വിട്ടാറാ അവർ ഏൻ ജപത്തെ കേൾക്കലയാ എൻ വാഴ്ക്കല ഏൻ തോൽവി നാം അവരെ തന്നെ നമ്പിയിരുന്നേ ഏൻ കുടുംബത്തിലെ ഏൻ കഷ്ടം ഇപ്പടി മുറുമുറുപ്പുകൾക്ക് നാം സാധാരണമാക എല്ലാ മക്കളെയും ഇപ്പോൾ നാം മാറി വിടിക്കണം അല്ല ഇങ്ങനെ അപ്പോസ് ഇരുപത്തിയാലാം നടിയാപ്പടികളിലെ പാർപ്പം എന്ന് സൊന്നാൽ ഇങ്ങേ ഒരു സംഭവം ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങേ റോമാപുരി പട്ടണത്തിർക്ക് അപ്പോസ്വനുടെ പൗലും അവരുടെ മക്കളും ഇങ്ങേ കപ്പലിലേ ചെല്ലുകിണ്ടാർകൾ അപ്പടി ചെല്ലുകിൻ്റെ വലിയിലേ അവരുടെ കപ്പൽ സേദം ഉണ്ടാകത്തക്കതാക ഒരു പുയൽ വന്നു പിടിക്കരുത് എന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തെരിയവില്ല കഷ്ടത്തോട് കണ്ണീരോട് തത്തലിക്കിറാർകൾ അപ്പോൾ നടന്ന നിഴ്ചയിൽ ഇതാണ് നാം പാർക്ക പോകുറോം ഇന്ത സൂനിലേ പൗലടികളാർ എന്നെ ചെയ്താർ മറ്റ പ്രയാണികൾ എന്നെ ചെയ്തകളെ എൻ്റെ ഒപ്പിട്ട് പാർത്ത് നാം എന്നെ ചെയ്യ വേണ്ടും എൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളെ കറ്റുകൊള്ള ദൈവൻ കറിവി തരുവാറാകൾ ഇന്ത അപ്പോസ്വലർ യാർ പൗലടികൾ ആർ ഹി വാസ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവനുടെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രം ഹി വാസ് ആൻ എ മിഷൻ അവർ ദൈവനുടെ പണിക്കാകെ ഇന്ത പാലസ്തീനാവിലിരുന്ന് റോമാമുരിക്ക് ചൊല്ലുകിണ്ടാർ ഹി വാസ് എ മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫ്രേയർ നല്ല ഒരു വിശ്വാസ വീരർ നല്ല ഒരു ജപിക്കേണ്ട മനിതൻ ദൈവനോട് ഐക്യം വഹിത്തിരിക്കേണ്ട മനിതൻ ഇതെല്ലാം പൗളെ പറ്റി കൂടി പിന്നണി നല്ലത് ഇപ്പടി ഒരു പൗൾ പ്രയാണത്തിലെ സെൻറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദിടീർ എന്ന് ചൊല്ലി ഒരു പുയൽ വന്നു വിട്ടത് എല്ലാവരും കലങ്ങിനാർകൾ എന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് തെരിയവില്ല ആണ് ആ പൗലയുടെ ഇല മാത്രം ഈ വാസ് വെരി കാം വാസ് വെരി കറേജിയസ് ആൻഡ് യു വാസ് ഫ്രീ കപ്പൽ ചേതം ഭയങ്കരമായി ഇരിക്കുത് എല്ലാവരും ഭയമാ ഇരിക്കിറാങ്ക പൗലടികളാർ അമൈതിയാക ഇരിക്കണ്ട ഇത് അമൈതി എപ്പടി വരാൻ മുടിയോ നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിൽ അമൈതി വരുമാ തിടീന്ന് കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതാ എന്നെ നിന്നിക്കണ വിശ്വാസിക്കിറവൻ പതറാൻ ആമേൻ വിശ്വാസിക്കിറവൻ പതറാൻ നീ ദേവൻ മീത് ഉണ്മയാണ് വിശ്വാസം വഹിത്തിരുപ്പാ എന്ന് ചൊന്നാൽ അവനെ എന്നെ നമ്പിക്കരുക ലെറ്റ് വാട്ട് മേ കം വാട്ട് എന്നെ വന്നാലും സരി ദേവൻ അതിലിരുന്ന് എന്നെ കാപ്പാറ്റുക ദേവിയുടെ സിദ്ധത്തെ നിറവേറ്റുവാർ എനിവേ ഞാൻ കളങ്ക പോകുന്നത് കിടയാതെ ഞാൻ ഭയപ്പെട പോടാ പോകട
காண்கிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை எச்சரித்தான் பாருங்க தேவனுடைய பிள்ளை சொல்லி என்று ஒரு கூற்றை பாருங்க பெரிய பிரச்சனை ஆனால் என்ன சொல்கிறார் தேவன் தான் அனுப்புனாரு ஆனால் இந்த புயலினாலே கப்பற்சேதம் ஏற்பட போகிறது நம்முடைய சரக்குகள் வீணாக போகின்றது கப்பல் சேதம் மாத்திரமல்ல உயிர் சேதமும் உண்டாகும் என்று நான் காண்கிறேன் நீ ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாய் இருப்பாய் என்று சொன்னால் நீ ஒரு தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பி வாழ்கிற பிள்ளையாய் இருப்பாய் என்று சொன்னால் வரக்கூறிய ஆபத்துகளை தேவன் உனக்கு முன் அறிவிப்பார் ஹாலலூயா இது அநேக தேவனுடைய பிள்ளை ஊழியக்காரருடைய ரகசியம் நீ உண்மையாய் இயேசுவை நம்பி இருக்கும் போதே காட் வில் ரிவீல் சோ மெனி திங்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் என்ன நடக்க போகிறது என்பதை தேவன் உனக்கு தெளிவாய் காண்பிப்பார் மகனே மகளே நீ சோர்ந்து போகாதே தேவனை நம்பி நீ காத்திரு நீ ஜெபித்திரு ஆண்டவரே இன்றைய தினத்தில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நீ எனக்கு சொல்லித்தாரும் என்று காண்பியும் தேவன் சொன்ன பிரகாரம் அவர் எங்கே பிரயாணத்தில் செல்லுகின்றார் நல்லது திடீர் என்று சொல்லி மிகப்பெரிய கப்பற்சேதம் வருகின்றது எல்லாரும் பயப்படுகிறார்கள் ஏன் இவன் அமைதியாக இருந்தான் பவுலடுகிறார் ஏற்கனவே தேவன் சொல்லிவிட்டார் இந்த இதிலே கப்பற்சேதம் உண்டாக போகின்றது இதிலே சரக்குகளும் மனிதனுக்கும் ஆபத்து உண்டாக போகிறது என்று தேவனுனை காண்பித்து இந்த அமைதி நீ இவர்களுக்கு எச்சரி என்று சொல்லுகிறார் எனவே தேவனுடைய வார்த்தையின்படி பவுலடிகளார் இந்த காரியத்தை அங்கே எச்சரிக்கின்றார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இன்றைக்கு ஒரு வழி நீ என்ன சூழ்நிலையில் இருக்கிறாயோ எனக்கு தெரியாது நீ யார் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீ ஒரு குழப்பத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் ஏதோ வெளியிலே சொல்ல முடியாத கஷ்டத்தோடு நீ உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் பார்ப்பதற்கு வெளி தோற்றத்தில் நல்ல விசுவாசையை போல் காணப்படுகிறாய் உன் உள்ளத்திலே வேதனைகள் நிறைந்து இருக்கிறது என்பதை தெய்வன் காண்கிறார் ஏதோ ஒரு காரியம் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் துன்பப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஏதோ வெளியிலே சொல்ல முடியாத ஒரு காரியம் உன்னை சிக்க உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது உன்னுடைய விசுவாசம் பரீட்சிக்கப்படுகிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே நீ பயப்படாதே நீ பயப்படாதே தேவன் இது ரோக்கத்திற்காக உன் வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிறார் இதிலிருந்து நீ வெளியில் வரப்போகிறாய் நீ வெற்றியடைய போகிறாய் தேவனுடைய நாமத்தை நீ மகிமைப்படுத்த போகிறாய் எனவே நீ கவலைப்பட வேண்டாம் இன்றைக்கு நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் இப்படி சொன்ன போது இந்த வார்த்தையே அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களா இல்லையா அதான் நான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே பிரயாணம் தேவனுடைய பிள்ளை சொல்லுகிற நம்ம அக்கா போகக்கூடாது பெரிய சேதம் உண்டாக போகுது அப்படின்னு எச்சரித்து விட்டார் பவுலடிகிறார் ஆனால் அவர்கள் அதை கேட்டார்களே என்று கேட்டால் கையிலே என்னோட கூட வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பதினோராவது வசனத்தை பாருங்கள் நூற்றுக்கு அதிபதி பவுலினால் சொல்லப்பட்டவைகளை பார்க்கலும் மாலுமியையும் கப்பல் எஜமானையும் அதிகமாய் நம்பினான் இதுதான் முதல் ஃபால்ட் தவறு முதல் எக்ஸ்பர்ட் தெரியுமா டேக்கிங் த ராங் கைடன்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பர்ட் பெரிய ஆளுமே நினைச்சுக்கிட்டு தேவன் சொன்ன ஆலோசனையை காட்டிலும் மக்கள் சொன்ன ஆலோசனையே அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கப்பல் எஜமானையும் அதிகமாய் நம்பினான் முதலிலே அவர் செய்த தவறு இதுதான் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே பல சமயங்களிலே தெய்வ ஆவியனரனோடு கூட தனிப்பட்ட முறையில் பேசுவார் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக பேசுவார் தேவனுடைய வார்த்தைகள் மூலமாக பேசுவார் சூழ்நிலைகள் மூலமாக பேசுவார் உனக்கு இது நல்லா தெரியும் தான் தேவனுடைய வார்த்தை என்று சொல்லி ஆனால் நான் அப்படி அறிந்தும் பிரச்சனை கஷ்டனை வரும்போது தேவனுடைய வார்த்தையை விட்டு விட்டு மக்கள் சொல்லுவதை கேட்டு நாம் அலை பாய்கின்ற உள்ளத்தில் இருக்கிறோம் அது தவறு மகனே மகளே இன்றைக்கு அதே தேவனுடைய சொல்ல ஆண்டு வரே பல சமயங்களில் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இப்படி நடந்து இருக்கிறது என்னை மன்னியும் ஆண்டு வரே தெளிவாய் இது தேவனுடைய சித்தம் என்றும் அறிந்தும் கூட நான் மக்களை நம்பி போனது உண்டு மணி பவர் மேன் பவர் மனிதனை நம்பி பணத்தை நம்பி நான் போனது உண்டு தேவனே என்னை மன்னியும் என்று சொல்லுவார் இங்கே அவர் செய்த தவறு என்ன தெரியுமே முதல் தவறு எக்ஸ்பர்ட் இரண்டாவது காரியத்தை வாசிக்கினே பாருங்கள் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தினுடைய பின் பகுதி கடைசியில் பாருங்கள் மழை காலத்தில் தங்கும்படி அநேகம் பேர் ஆலோசனை சொன்னார்கள் அங்கே ஒரு மனுஷன் சொன்னான் தேவனுடைய மனுஷன் பவுல் சொன்னார் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அநேகம் பேர் ஒன்று கூடி நம்ம போகலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க நல்லா கவனிக்க நீ வேத்தின ஆழங்களை நான் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் சொல்லுகிறான் போகக்கூடாது என்று சொல்லி இங்கே அநேகம் பேர் ஆலோசனை பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்க போகலான்னு சொல்கிறாங்க 
இவங்க போகிறாங்க மாட்டிக்கிறாங்க இதுதான் ரெண்டாவது தோப்பு விச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் A single individual's God's man's advice or a popular vote. One day when you say the word of God, or the word of God, or the word of God, who is the word of God, the word of God can be said to the word of God. What is the word of God? The word of God is the word of God. The word of God is the word of God. The word of God is the word of God. The word of God is the word of God. The word of God is the word of God. The word of God. ஆனால் முதல்ல என்ன பண்ணாங்க எக்ஸ்போர்ட்டெல்லாம் சொன்னாங்க மாலிமி சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னு போனாங்க ரெண்டாவது ராங் கைடன்ஸ் ஆஃப் தி பாப்புலர் ஓட் அநேகம் பேர் சொல்லி ஒரு நிலை நீ நூறு பேர் இருக்கீங்க தொண்ணூத்தொம்பது பேர் ஒரு ஒரு பக்கம் நிற்கிறாங்க நீ ஒரு பக்கம் இருக்கிற தேவன் உன் பக்கமாக இருந்தால் போதுமானது இஃப் காட் பி ஃபார் அஸ் ஹூ கேன் பி அகெயின்ஸ்ட் அஸ் தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் ஹால லூயா எனவே கூட்டத்தில் நம்பி போயிடாத கூட்டம் தவறு செய்துவிடும் கூட்டத்தை குறித்து நீ கவலைப்படாதே தெய்வன் தேடுகின்ற மனிதன் தனி மனிதன் திறப்பின் வாசலில் நிற்கத்தக்கதாக ஒரு மனிதனை தான் நான் தேடுகிறேன் என்று சொன்னான் ஒரு பக்தன் என்று இப்படியே சொன்னான் த வேர்ல்டு ஹாஸ் எட் டு நோ வாட் காட் கேன் டூ த்ரூ ஒன் மேன் இன்னும் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் மூலமாக தேவன் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை இந்த உலகம் இன்னும் காணவில்லை என்று சொன்னான் ஒரு இந்த மனிதன் நீயாக ஏன் இருக்கக்கூடாது உன்னை கொண்டு தேவன் செய்கின்ற காரியங்கள் பயங்கரமாக இருக்குமே உன்னை கொண்டு தேவன் செய்கின்ற காரியங்கள் பெரிய எழுப்புதலை கொண்டு வருமே உன்னை கொண்டு தேவன் செய்ய போகிற காரியங்கள் தேசத்தை அசைக்குமே உலகத்திலே அசைவை கொண்டு வர முடியுமே நீ ஏன் அந்த மனிதனாக இருக்க முடியாது முடியும் நம்பு அன்றுவரே என்னையுடைய கருத்தலை கொடுக்கிறேன் நீ ஒரு ஒரு மாத்திரம் என் பக்கமாயிரும் எனக்கு போதும் எத்தனை பேர் என எதிர்த்தாலும் கூட நான் பயப்பட போவதில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் முதலாவதாக ராங் கைடன்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பர்ட் ராங் ஐடென்ஸ் ஆஃப் தி பாப்புலர் ஓட் மூன்றாவதாக அவர்கள் செய்தி தவறு என்ன பாருங்கள் பதிமூன்றாவது வசனத்தை பாருங்கள் தென்றல் மெதுவாய் அடித்தபடியினால் தாங்கள் கோரினது கை கூடி வந்தது என்று எண்ணி அவ்விடம் விட்டு போய் கிரேத்தா தீவுக்கு அருகே ஓடினார்கள் மூணாவது காரியம் என்ன சூழ்நிலை நல்லா இருக்குது என்ன இருக்கு தென்றல் காற்று அடிக்குது பவுலடிகளார் எச்சரித்தார் நீ போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆனால் இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க தென்றல் காத்து நல்லா அடிக்குது அதனால் நம்ம போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு போகிறார்கள் மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே டோன்ட் பி ராங்லி கைடட் அபவுட் தி சர்க்கம் சான்சஸ் தேவன் வந்து சொல்லி இருக்க சூழ்நிலைலாம் சாதகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் போய் மாட்டிக்காத தேவன் சொன்னால் சொன்னது தான் என் அனைவருடைய வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நான் வீணாக வார்த்தைகளை நம்பி பலரை நம்பி அப்படி போய்கிட்டு இருக்கோம் தேவனுடைய பிள்ளையை வேண்டாம் இன்னைக்கு ஒரு வேலை காலையில் நீ சிந்தித்து பார் உன்னுடைய வாழ்க்கையின் குழப்பத்திற்கு காரணம் என்ன தேவனுடைய வார்த்தையை விட்டு விட்டு யாரோ பெரியவங்க சொன்னாங்க ராங் எக்ஸ்பர்ட் சொன்னாங்க மாலிபி சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி நீ தடம் பரண்டு போய்விட்டதுனால் பிரச்சனையா அல்லது பாப்புலர் ஓட் அநேகர் கூடி எல்லாரும் சொன்னாங்க அதனால நீ எப்படி போயிட்டியா அல்லது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சூழ்நிலைகள் தென்றல் காத்து அடிச்சிச்சு அதெல்லாம் நல்லா தானே இருக்குது எல்லாம் அதுவே நம்ம போயிடலாம் நீ முடிவு பண்ணியா தேவன் ஒன்று சொன்னால் அதற்கு எதிராக ஒன்றும் நிற்காது இங்கே அவருடைய வாழ்க்கையின் குழப்பத்திற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா பெரிய மக்களை நம்பினார்கள் சூழ்நிலையை நம்பினார்கள் அநேக மக்கள் கூட்டம் என்று நம்பினார்கள் அங்கே மாட்டி கொண்டார்கள் இன்றைக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே உடைய வாழ்க்கையின் குழப்பத்திற்கு நீயாக காரணமாக போய் மாட்டி கொண்டது போதும் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லு ஆண்டவரே என்ன மன்னிங்க ஆண்டவரே இஸ்வே என்ன மன்னிங்க ஆண்டவரே பல சமயங்களிலே இப்படி நான் உன்னுடைய வார்த்தையை விட்டு விட்டு உன்னுடைய சத்தியத்தை விட்டு விட்டு தேவனுடைய எச்சரிப்பை விட்டு விட்டு தேவனுடைய ஆலோசனையை விட்டு விட்டு யாரோ அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு போய் நான் குழப்பத்தில் இருக்கிறேன் ஆண்டவரே கூட்டம் நிறையா இருக்குன்னு சொல்லி அங்கே போகலான்னு போய் நான் மாட்டிக்கிட்டேன் ஆண்டவரே நீங்கள் அனைவர் என்ன நினைக்கிறான் தெரியுமா எங்கள் கூட்டம் கூடுதல் நிறையா அங்கே தான் ஆண்டவருடைய கிரியை இருக்குன்னு சொல்லி ஆனால் இங்கே சொல்கிறார் ஆண்டவர் ஒரு சிலராக இருந்தாலும் இங்கே நான் இருக்கிறேன் ஹல லூயா தேவனுடைய பொருளே கூட்டம் பெரிது கிடையாது தேவன் சொன்னார் God is the one who never counts the heads. He only weighs the hearts. How many people come here? God is the one who comes here. How many people come here? 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 அவர்களை ஆற்றி தேற்றுகிறவராக இருக்கிறார் எனவே அப்படிப்பட்ட மக்களில் நீங்கள் இருக்கிறபடியினாலே நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையின் குழப்பங்கள் மாறும் இன்றைய நாளிலே உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படப்படுகிறது 
தெய்வம் ஆவியானவர் குறுக்கிட போகிறார் உடைய சூழ்நிலையை மாற்ற போகிறார் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் எனவே கவலைப்பட வேண்டாம் இவர்கள் என்ன செய்யக்கூடாதோ செய்தார்கள் பிறகு இவைகளை காட்டிலும் நாம் என்ன செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் அவர்கள் செய்த காரியங்கள் இன்னும் என்ன செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பதினைந்தாவது வசனத்தை பாருங்கள் கப்பல் அதில் அகப்பட்டு கொண்டு காற்றுக்கு எதிர்போக கூடாத படிக்கு என்ன செய்தார்கள் காற்றின் போக்கிலே கொண்டு போகப்பட்டோம் வருதாமான சூழ்நிலைங்க அது தி இனோ வாட் இட் இஸ் திஸ் இஸ் கால்டு ட்ரிஃப்டிங் ட்ரிஃப்டிங் என்று சொன்னால் என்ன என்னுடைய இலக்கை விட்டு நான் செல்ல வேண்டிய நோக்கத்தை விட்டு விட்டு அப்படியே போயிடுறது இவர்கள் போக வேண்டிய வழி ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பாமல் போனபடியினாலே காற்றின் போக்கிலே கொண்டு போகப்பட்டோம் உன்னுடைய அழைப்பு என்ன தேவனுடைய பிள்ளை ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிற என்னங்க போங்க ஆண்டவரை நம்பி என்னமோ நடந்தால் நடக்குதுங்க வந்தால் வரட்டுங்க அவர் சுகம் தந்தால் தரட்டுங்க விட்டா போட்டுங்க வேலை தந்தால் தரட்டுங்க இல்லாட்டி போட்டுங்க இந்த சூழ்நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டு விடுகிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இது கூடாது நீ தேவனை நம்பும் போது தேவன் உன்னை கரை சேர்ப்பார் அலலூயா தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் வீண் போகாது அவர் தான் உன்னை போன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அவர் தான் உனக்கு ஜீவனை தந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் உயிரோடு இருப்பது தேவனுடைய கிருபை எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஹாலலூயா நம்முடைய பரிசுத்தம் இல்லைங்க நம்முடைய பக்தி இல்லைங்க நம்முடைய தான தர்மம் இல்லைங்க நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இல்லைங்க நம்முடைய நல்ல காரியங்கள் இல்லைங்க எல்லாவற்றுக்கு மேலாக அப்பன் இயேசு போட்ட பிச்சு தேவன் போட்ட பிச்சு இன்றைக்கி நீங்கள் நான் உயிரோடு இருப்பது தேவன் போட்ட பிச்சு அதை நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது தேவனுக்கு நாம் எப்பொழுதும் நன்றி சொல்லி கொண்டே இருக்க வேண்டும் முதலாவது கரி என்ன செய்யக்கூடாது டோன்ட் ட்ரிஃப்ட் சூழ்நிலைகள் மாறுகிறதா கச்சங்கள் வருகிறதா பிரச்சனைகள் வருகிறதா எது எக்கடு கட்டு போனால் என்னன்னு சொல்லி அவையில் அப்படியே விட்டு விடாது உன்னை கொண்டு தேவன் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிற காரியத்தை நீ செய்து தீர்க்க மட்டும் நீ தைரியமாக இருக்கணும் ஆண்டவரே நான் எதிர்த்து நிற்கிறேன் நான் போராடுகிறேன் என்னை பலப்படுத்தும் என்னை வழி நடத்தும் என்னை என்ன நோக்கத்தில் வைத்திருக்கிறீர் என்னை எங்கே போக சொன்னீர் ஏன் நடுவில் இந்த குழப்பங்கள் பயந்து போகாத குழப்பம் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் துன்பங்கள் வரும் ஆனால் நீ விசுவாசித்தால் நீ தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் முதலாவது காரியம் டோன் ட்ரிஃப்ட் இரண்டாவது காரியம் பாருங்கள் பதினெட்டு பத்தொன்பது வாசிக்கிறேன் மேலும் பெருங்காற்று மலையில் நாங்கள் மிகவும் அக அடிபட்டபடியினால் மறுநாளில் சில சரக்குகளை கடலில் எரிந்தோம் மூன்றாம் நாளிலே கப்பலின் தளவாடங்களை எங்கள் கைகளினாலே எடுத்து எரிந்தோம் அடுத்ததாக முப்பத்தி எட்டாவது வசனமே திருப்தியாய் புசித்த பின்பு பின்பு கோதுமையை கடலிலே எரிந்து கப்பலை இலகுவாக்கினார்கள் திஸ் இஸ் கால்டு டிஸ்கார்டிங் டிஸ்கார்டிங் என்ன கஷ்டம் ரொம்ப வந்துருச்சு தாங்க முடியல இப்போ போய் சேர முடியல சரக்கெல்லாம் தூக்கிட்டு போக வேண்டிய கப்பலில் இருந்து என்னது தூக்கி போகிறாங்க சரக்கெல்லாம் தூக்கி வெளியே போட்டாங்க கப்பல் தளவாடங்கள் கப்பல் உள்ள பொருளெல்லாம் தூக்கி போட்டாங்க சாப்பாடு வச்சுருந்தாங்க கோதுமை தானியம் அதையும் தூக்கி போட்டாங்க டிஸ்கார்டிங் கஷ்டம் வந்த உடனே சில பேர் சிலத்தை விட்டுருவான் ஜெபிச்சு என்னங்க புண்ணியம் ஜபத்தை விட்டுரு இந்த கூட்டத்துக்கு போய் என்னத்தங்க நான் கண்டேன் கூட்டத்துக்கு போகாது நான் இயேசுவை நம்பி நான் சாட்சி சொல்லி என்னத்தங்க கண்டேன் போ ஒன்று வேண்டாம் இது பிசாசுனுடைய செய்யும் வாழ்க்கையில் குழப்பம் பிரச்சனை வந்த உடனே அதை மேற்கொள்ள முடியலன்னு உடனே நம்ம என்னம்னா வில் டை ட்ரை டு டிஸ்கார்ட் ஆமாம் போங்க என்ன போய் போய் நானும் தான் முட்டியால் போட்டு ஜெபிக்கிறேன் நான் தான் உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்கிறேன் ஏன் கஷ்டம் தீர மாட்டேங்குது எனக்கு ஒரு விமோச்சனம் இல்லையே எத்தனை பேருடைய குக்குகள் தெரியுமா அதைத்தான் சொன்னேன் இன்றைக்கு வந்திருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே தேவன் ஒரு வெற்றியை தரப்போகிறார் சொந்து போக வேண்டாம் எத்தனை முறை நான் இப்படி செஞ்சுருக்கிறோம் எத்தனை முறை நான் இப்படி செஞ்சுருக்கிறோம் அநேகருடைய சாட்சியக்கிறோம் பிரதர் என் குடும்பத்தில் இருந்த கஷ்டம் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் கோயிலுக்கே போகிறதில்லை நான் ஒரு காரியத்துக்காக நான் எத்தனை வருஷம் ஜபிக்க தெரியுமா எனக்கு மாத்த அந்த ஆசிரியம் கிடையாது எனக்கு நம்பிக்கையே போயிடுச்சு இனிமேல் நான் செய்ய போகிறது கிடையாது நான் நம்ப போகிறது கிடையாது நான் வேதத்தை வாசிக்க போகிறது கிடையாது ஐக்கியத்தில் போகிறது கிடையாது சாட்சி கிடையாது மகனே மகளே நீ சூழ்ந்து போகாது காலங்கள் மாறும் வருடங்கள் மாறும் நாட்கள் பின்னோக்கி போகும் தேவனுடைய திட்டம் நிறைவேறும் அவர் சொல் செய்ய நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைப்படாது என்னை பயப்படாத பயப்படாதே பயப்படாதே எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக நீ நீண்ட நாட்களாய் ஜபித்து சோர்ந்து போய்விட்டாயா இலக்கரித்து போய்விட்டாயா 
மனம் குன்றி போய்விட்டாயா இன்றைக்கு தேவன் உன்னை விசேஷித்து உன்னை தேர்ச்சுகிறார் உன்னை ஆற்றுகிறார் உன்னை பலப்படுத்துகிறார் டோன்ட் டிஸ்கார்ட் தூக்கி போடுறார் அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் அதை செய்ய மாட்டேன் இதை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லுது டோன்ட் ட்ரிஃப்ட் எது நடந்தால் என்னென்னு சொல்லி நினைக்காதே டோன்ட் டிஸ்கார்ட் காரியங்களை தூக்கி போட்டு விட்டாதே மூன்றாவது காரியத்தை பாருங்கள் இருபதாவது வசனம் அநேக நாளாய் சூரியனாவது நட்சத்திரங்களாவது காணப்படாமல் மிகுந்த பெரும் காற்று மழையும் அடித்து கொண்டிருந்தபடியினால் இனி தப்பி பிழைப்போம் என்னும் நம்பிக்கை முழுமையும் அற்று போயிற்று டெஸ்பரேஷன் முதலாவதாக ட்ரிஃப்டிங் டிஸ்கார்டிங் டெஸ்பரேஷன் கடைசியில் பிரச்சனை கூட போக போக என்ன ஆயிடுச்சு முழுமையும் நம்பிக்கை பேசு எல்லா நீ சொன்னதெல்லாம் சரிதான் ஐயா எத்தனை வருஷத்துக்கு நான் காத்திருக்கிறது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பார்த்துட்டேன் என்னென்னமோ நான் செஞ்சு பார்த்துட்டேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இனிமேல் ஒன்றும் நடக்காது என்று சொல்லி என்னுடைய நம்பிக்கை அற்று போயிடுச்சு இதுதான் கடைசி காரியம் இன்றைக்கு அநேக தேவனுடைய பிள்ளை வாழ்க்கை அப்படி தான் போயிடுச்சு ஆமாங்க எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைங்க எனக்கு விசுவாசம் இல்லைங்க ஐ ஹவ் நோ ஹோப் இல்லை மகனே மகளே நம்பிக்கை ஏற்று போக வேண்டாம் நீ சோர்ந்து போக வேண்டாம் உன் நம்பிக்கையை இழந்து விட வேண்டாம் தெர் இஸ் ஹோப் இன் அ ஹோப்லெஸ் வேர்ல்ட் நம்பிக்கையற்ற உலகிலே நம்பிக்கையை நாண்டவர் தேவன் சொல்கிறார் நீ நினைப்பது இருக்கும் எதிர்ப்பா வேண்டிக் கொள்வது இருக்கும் மிகவும் அதிகமாய் நீ நினைக்கிறதுக்கு வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் அவருடைய வல்லமையின்படியே தேவனால் கிரிய செய்ய முடியும் எனவே நீ சோர்ந்து போய்விடாதே இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட உள்ளத்திலே அமர்ந்திருக்கு நீ யாரோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் தேவன் உன்னை காண்கிறார் மகனே மகளே உன்னோடு தான் பேசி கொண்டிருக்கிறார் உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பேசி கொண்டிருக்கிறாய் உன் உள்ளத்தின் வேதனைகளை அவர் மாற்றும்படியாக அந்த வார்த்தைகளை உனக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் நீ ஒருவேளை ராங் கைடன்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் யாரோ பெரிய மனிதர்களை நம்பி அவங்க பெரியவங்க இவங்க பெரியவங்கன்னு சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தை போனதுனாலே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கஷ்டமா அல்லது பாப்புலர் ஓட் அநேகர் அதிகமாக இருந்தபடியினாலே அப்படி கஷ்டமா அல்லது மூன்றாவதாக தென்றல் காற்று அடிக்குது சூழ்நிலையெல்லாம் நல்லா இருக்குங்க எல்லாம் அப்படின்னு நினச்சி போய் மாட்டிக்கிட்டாயா அலை மாறத்தக்கதாக நீ செய்யக்கூடாதது என்ன டோன்ட் பி என் ட்ரிஃப்டிங் ஓடிவிடாதே டோன்ட் பி டிஸ்கார்டிங் வீணடித்து விடாதே தூக்கி போட்டு விடாதே டோன்ட் பி இன் டெஸ்பரேட் நம்பிக்கையை இழந்து விடாதே எப்போ அவனுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் அங்கே கப்பற் சேதத்தில் நடுவில் இருக்கிறார்கள் எல்லாரும் என்னென்ன காரியத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பவுலடிகளால் மாத்திரம் அமைதியாக இருக்கிறான் தைரியமாக இருக்கின்றான் அவன் என்னுடைய விளைவு கடைசியில் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினான் தெரியுமா வேதாகமத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் பாறை இடங்களில் விழுவோம் என்று பயந்து பின்னணியத்திலிருந்து நாலு நங்கூரங்களை போட்டு பொழுது எப்பொழுது விடியுமோ என்று இருந்தார்கள் இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு காற்று அலசடிப்படுது கப்பல் சேதம் வந்துருச்சு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டாச்சு நம்பிக்கை போயிடுச்சு உயிர் போயிடுச்சு வேறு வழியே கிடையாது இப்போ கடைசியாக பொழுது விடியுமா என்ன பண்ணலாம் என்ன செய்தால் தெரியுமா எத்தனை நங்கூரங்களை போட்டார்கள் சொல்லுங்களேன் நான்கு நங்கூரங்களை போட்டார்கள் வேதனையின் மத்தியிலே நம்பிக்கை இழந்த சூழ்நிலையிலே ஒன்றும் நடைபெறாது எல்லாம் எதிர்ப்பு என்ற சூழ்நிலையிலே அவள் செய்த காரியம் என்ன நான்கு நங்கூரங்களை போட்டார்கள் இன்றைக்கி அதை அதைத்தான் நாமும் செய்ய போகிறோம் அண்ட் ஒரே என்னுடைய வாழ்க்கையின் போராட்டத்தின் உச்சகட்டத்திலே நம்பிக்கை இழந்தவனாக கவலை உள்ளத்தோடு கூட வெதினோடு நான் உட்கார்ந்திருக்கிறேன் நானும் வேதாமத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த நான்கு நங்கூரங்களை போடும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்ல போகிறோம் முதலாவது நங்கூரம் என்ன தெரியுமா இன்றைக்கி இந்த நான்கு நங்கூரங்களை நான் சொல்லும்போது நீங்கள் உள்ளத்தில் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த நான்கு நங்கூரம் வேண்டாம் ஆண்டவரே இந்த நாலு நங்கூரத்தை இன்றைக்கே நான் இந்த ஜெப வேலையை முடிவிற்குள்ளாக நானும் அந்த நங்கூரத்தை நான் விசுவாசத்தோடு நான் போட போகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியை தாறு மாட்டார் முதலாவதாக தி ஆங்கர் ஆஃப் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் தேவ பிரசன்னம் என்கிற நங்குரவன் வாழ்க்கைக்கு தேவை சூழ்நிலை எவ்வளோ இருக்கட்டும் என்ன கஷ்டமாக இருக்கட்டும் என்ன வேதனையாக இருக்கட்டும் என்ன வியாதியாக இருக்கட்டும் என்ன எதிர்ப்பாக இருக்கட்டும் என்ன அவமானமாக இருக்கட்டும் என்ன நிந்தனையாக இருக்கட்டும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நங்கூரம் எப்போது இருக்கணும் என்ன நங்கூரம் தெரியுமா தேவ பிரசன்னம் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் தேவன் என் அருகில் இருக்கிறார் தேவன் அருந்திருக்கிறார் இதை எப்படி இங்கே நம்ம கண்டு கொள்ள முடியும் பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் ஏனென்றால் என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமாகிய தேவனுடைய தூதரானவன் இந்த ராத்திரியில் என்னிடத்தில் வந்து நின்று பவுல் சொல்கிறான் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க 
எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு அது இல்லை இது இல்லை பயந்து செத்து போய் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க பௌலடிகளா சொல்லுகிறார் ராத்திரியிலே தேவனுடைய தூதன் என்னிட்ட வந்து நின்னா அலலுயா காட்ஸ் பிரசன்ஸ் தெய்வ பிரசனம் எல்லாம் உனக்கு எதிராக இருக்குதா எல்லாம் இருளாக இருக்கிறதா எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நினைக்கிறேயா ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறதே ட்ரை டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் தெய்வ பிரசன்னத்தை நீ உணர கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மகனே மகளே அங்கே சொல்லுகிறார் தேவனை நடுவிலே நின்றார் என்று சொல்லி அடிக்கடி நான் வேத வசனத்தில் பல இடங்களிலே வாசிக்கிற மூலமாக அப்போ சொல்ல இருபத்தி ஏழு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு சொல்லுகிறோம் டூ நாட் பி அஃப்ரைட் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கழுவி விடுவதும் இல்லை ஷுவர்லி ஐ எம் வித் யூ ஆல்வேஸ் இதோ சதா நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னான் ஒரு சிறு பையன் எப்போதும் உனக்கு என்ன பழக்கம்னு கேட்டிங்கன்னா ராத்திரி தூங்கும்போது அப்பா மேலே அப்படியே கையை வச்சுட்டு தூங்கிட்டே போவோம் திடீர்னு ராத்திரி ஒளிப்பு வந்துச்சுனாலும் அப்பா மேலே அப்படியே கையை வச்சு பார்த்துக்கோ அப்பா இருக்கிறான்ட்டு ஒரு நாள் அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு நைட் லேம்பும் வீணாக போச்சு ஒரே காரியர்கள் வந்துடுச்சு காரியர்கள் வந்துவிட்டால் எனக்கு பயம் என்ன பண்ணுறது தெரில மெதுவாக மேலே அப்பா மேலே கச்சா டேடி ஆர் யூ ஹியர் அப்போ சொன்னால் ஆ எஸ் ஐ எம் ஹியர் சார் டோன்ட் ஒரி நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன் ஒன்று அடுத்த கல்வி விட்டான் ஆர் யூ ஹியர் இன் தி மிட்ஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ் இந்த இருளின் மத்தியில் நீங்கள் இருக்கிறீங்களாப்பா அப்படின்னு கேட்டால் அது சொன்னால் ஐ எம் ஆல்வேஸ் வீட் யூ ஒரு அற்ப பிள்ளைக்கு தான் தகப்பனோட இருள் பகல்லாம் இருக்கணும் தான் உங்களுக்கு எனக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் சூழ்நிலைகள் இருளாக இருக்கட்டும் சாதகமாக இருக்கட்டும் சாதகம் இல்லாமல் இருக்கட்டும் வேதனையாக இருக்கட்டும் மரணப்படுக்கையாக இருக்கட்டும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் மகனே மகளே நீ மா கவலைப்பட வேண்டாம் ஆண்டவர் இருக்கிற இடத்துல தேவனுடைய வாழமே உண்டு காணா ஒரு கல்யாணத்தில் தேவன் இருந்தார் அங்கே அற்புதங்கள் நடைபெற்றது லாசரை மறித்து போனான் துக்க விட்டில் அங்கே வருகின்றார் குறுக்கிடுகின்றார் அங்கே மறித்த ஜீவன் உயிரோடு வருவதை நீ பார்க்கின்றாய் தேவ பிரசன்னம் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக என்ன இருக்குது சொல்லுங்களேன் தேவனுடைய வல்லமை இருக்கிறது தேவனுடைய விடுதலை இருக்கிறது எனவே நீங்கள் சோர்ந்து போய் வேண்டாம் ஆங்கர் ஆஃப் காட்ஸ் பர்சன்ஸ் முதல் நங்கூரம் நீங்கள் ஆண்டவர் சொல்ல போகிறோம் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த நங்கூரம் தேவை ஆண்டவரே என்பதை நீங்கள் நானும் ஒரு நாளும் மறந்து போயிடக்கூடாது ஒரு சின்ன பையன் இருந்தான் அப்படியே ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அம்மா கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுட்டு வருவாங்க வருவான் கொஞ்சம் அவன் அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ் வந்தால் அம்மாட்ட சொன்னால் நான் என்ன சின்ன பிள்ளைய நான் பெரிய பிள்ளை ஆகிட்டேன் நீங்கள் ஒன்றும் வர வேண்டாம் நானே ஸ்கூலுக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னான் அம்மா சொன்னாங்க நீ போகிறத பற்றி எனக்கு அவ்வளோ இல்லை நீ ரெண்டு ரோட்டை கடந்து போகணும் ஏதாவது விபத்து வந்துடும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் பெரிய ஆள் நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் சரி என்ன அம்மா விட்டுட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிஞ்சிச்சு ஒரு வாலிப பிராயம் வந்தான் ஒரு சாட்சி சொல்கிற நேரம் வந்தான் நான் சொன்னான் நான் சின்ன பிள்ளையிலேயே தைரியமாக நான் மனம் துணி போனேன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாம் கை தட்டினாங்க அம்மா பார்த்துட்டு நான் சிரித்தாங்க சிஸ்டர் நான் என் வாடகை மகனே நீ அப்படியே நினச்சிட்டு இருக்க நான் சொன்னேன் நீ கேட்கல நான் என்ன செய்ய தெரியுமா உன்னை முன்னாடி விட்டுட்டு தினந்தோறும் பின்னாடி உன்னை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தோம் நீ ரோட்டில் நிற்கும்போது நானும் பின்னாடி பார்ப்பேன் நீ ரோட்டை கிராஸ் பண்ணும் போது உனக்கு எதுவும் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அங்கேயே என்னென்னு பார்ப்பேன் பின்னாடி திரும்பி வரும்போது நீ வீடு செய்கிற வரைக்கும் வந்து நான் நன்றி சொல்லிட்டு போனேன் திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ லெட் யூ இப்படித்தான் நான் உன்னை வழி நடத்தினேன் ஆனால் நான் உன்னை பின் தொடர்ந்தது உன்னை பாதுகாத்தது உன்னை கண்காணித்தது உனக்கு தெரியாது அதைத்தான் நான் செய்தேன்னு சொன்னார் இதுதான் தேவன் செய்வார் பல சமயங்களிலே சூழ்நிலையில் நமக்கு எதிராக இருக்கும்போதே தேவன் நம்ம அருகிலே வந்து நிற்பார் தேவன் நம்மை திடப்படுத்துவார் பவுலும் சீலாவின் வாழ்க்கையிலே சிறைச்சாலையிலே கூட இருந்த தெய்வன் அங்கே சிக்னி கபிலே கூட இருந்த அந்த தெய்வன் அந்த எரி சூழலையிலே கூட இருந்த தெய்வன் நம்மோடு கூட இருப்பார் நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையின் எந்த பகுதியிலையும் நீ சோர்ந்து போய்விடாதே உன்னை கண்காணிக்கின்ற உன்னை அறிந்திருக்கிற உனக்கு உதவி செய்கிற ஒருவருடைய பிரசன்னம் அங்கே கூட இருக்கிறது ஆங்கர் ஆஃப் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் முதலாவது காரியம் என்ன தெய்வ பிரசன்னம் என்கிற நங்குரம் ரெண்டாவது நங்குரம் என்னன்னு கேட்டால் காட்ஸ் பர்பஸ் தேவனுடைய திட்டம் என்கின்ற ஒரு நங்குரம் அது எங்கெங்க இருக்கு பாருங்க இருபத்தி நாலாவது வசனத்தை பாருங்கள் பவுலே பயப்படாதே நீ ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் இதோ உன்னோடே கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் நீ எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க கப்பல் சேர்த்து செத்து போகிறேன்னு சொல்லி ஆனால் என்ன சொல்லுகிறார் நீ ராயனுக்கு முன்பாக போய் நிற்க வேண்டும் உன்னோட கூட இருக்கிற எல்லாரையும் நான் காப்பாற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார் எனவே தேவன் ஏற்கனவே ஒரு திட்டம் வைத்திரு
ஆனால் எதுக்கு என் வாழ்க்கை இப்படி தானே நினைக்கிறாய் உன்னை குறித்த ஒரு தெய்வத்திட்டம் உண்டு நீ ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் நீ இந்த கப்பச்சேத்திலே கடந்து வர வேண்டும் நீ மீட்கப்படுவாய் இதையெல்லாம் தேவன் முன்குறித்த காரியங்கள் எனவே நீ இப்போ உள்ள சூழ்நிலை குறித்து கவலைப்படாதே தேவனுடைய திட்டத்தை அறிந்து கொள் இன்றைக்கு காலையில் கேட்க போகிறோம் ஆண்டபுரே வாட் இஸ் யுவர் பர்பஸ் இன் மை லைஃப் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீர் என்ன செய்ய விரும்புகிறீர் ஆண்டவர் நான் ஜபிக்கணுமா நான் பிரசங்கிக்கணுமா நான் ஊழியக்காரனாக போகணுமா இல்லை சிலருக்கு ஆறுதலாக இருக்கணுமா இல்லை நற்சாட்சி உள்ள பிள்ளையாக இருக்கணுமா இல்லை துதிக்கணுமா இல்லை சோத்தரிக்கணுமா இல்லை உதவி செய்யணுமா இல்லை அமைதியாக விசுவாசத்தில் இருக்கணுமா இல்லை நான் பாடுகளை சகிக்க வேண்டுமா இப்படி சித்தம் என்ன ஆண்டு வரே அதிலே நான் நிலை நிற்கத்தக்கதாக எனக்கு நீர் கிருபையை தாரும் என்று ஜெபிக்க வேண்டும் ஒரு அழகான ஒரு புஸ்தகம் ஒன்று இருக்குது ரிக் வேர் எழுதிய தி பர்பஸ் ட்ரிவன் லைஃப் என்று சொல்லி அந்த புஸ்தகத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அதில் பர்பஸ் வாழ்க்கையினுடைய பர்பஸ் திட்டத்தை நீ அறிந்து கொண்டால் என்ன நடக்குது தெரியுமா இட் பிகம்ஸ் மீனிங்ஃபுல் சிம்பிளிஃபைஸ் யுவர் லைஃப் உன்னுடைய வாழ்க்கை எளிதாக மாறிவிடும் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை நீ கற்றுக்கொள்ளுவாய் தேவனுடைய திட்டத்தை நீ தெரிந்து கொள்ளுவாய் அப்போ நம்ம கவலையப்பட வேண்டியதில்லை நான் எங்கே ஓடுகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சால் நேராக ஓடிக்கிட்டு இருப்பேன் என்ன செய்கிறேன்னு என்று தெரியவில்லைன்னு சொன்னால் இங்கெங்கும் சுற்றிட்டு தான் இருப்பேன் நம்மை குறித்த வாழ்க்கையின் திட்டம் தெளியுமாய் உனக்கு தேவை மகனே மகளே எத்தனை பேருக்கு டாக்டர் பெல்லி கிரகம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் டாக்டர் பெல்லி கிரகம் அவர் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் அவர் வயசு இப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டு மறிக்கும் தருவாயிலே மரணப்படுக்கையிலே இருக்கிறார் போன ஆண்டு அவருக்கு பர்த்டே கொண்டாடினார்கள் பர்த்டே கொண்டாடும் போது அவருடைய பேர பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து தாத்தாட்டாவுக்கு வந்து ரொம்ப தாத்தா ரொம்ப சிக் ஆகிட்டாங்க என்னை எத்தனை வருஷம் இருப்பாரோ தெரியாது அதனால் சீக்கிரமாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தாத்தாவுக்கு நல்ல கிராண்ட் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் வைக்கலான்னு சொல்லி எல்லோரும் ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த தாத்தாவுக்கு பிரியமான ஒரு ப்ளூ சூட் கோட்டு அதை வாங்கி கொண்டு போய் கொடுத்து தாத்தா இந்த ப்ளூ சூட்டை போட்டுட்டு நீங்கள் வரணும் நாங்களாம் உங்களுக்காக இருப்போம்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அதேமாதிரி அந்த பர்த்டே பார்ட்டி எல்லோரும் உட்காந்தாங்க கேக் வெட்டினாங்க ஹாப்பி பர்த்டே பாடினாங்க பிள்ளைங்க சொன்னாங்க தாத்தா நீங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசணுமே அப்படின்னு சொல்லி உடனே சொன்னார் நான் ஒரு சில நிமிஷங்களில் நான் பத்து நிமிஷம் பேசுகிறேன் சொல்லிட்டு அவர் ஒரு கதையை சொன்னார் என்ன சொன்னார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை பற்றி கதை ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் பெரிய நோபல் பரிசு பெற்ற ஒரு விஞ்ஞானி அவர் ஒரு முறை ட்ரெயினில் பிரயாணப்பட்டு போயிட்டுருக்கிறாரு டிக்கெட் கண்டெக்டர் வந்து டிக்கெட் கேட்குறாரு அவருக்கு டிக்கெட் எங்கே வாங்கி வச்சார் எங்கே வச்சாருன்னு தெரியல இங்கே தேடுறாரு அங்கே தேடுறாரு இங்கே தேடுறாரு டக்குன்னு கேட்ட பக்கம் எடுத்து கொடுக்க முடியல உன்னை கண்டெக்டர் சொன்னார் ஐன்ஸ்டைன் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளுநர் எங்களுக்கு தெரியும் பயப்படாதீங்க அப்படின்ட்டு அவர் போயிட்டார் போயிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு கண்டெக்டர் திரும்பி வந்தார் மறுபடியும் பார்த்தா இவர் தேடி கீழே உட்காந்து நான் சூட் கேஸ் அதுக்குது எல்லாத்தையும் திறந்து தேடிக்கிட்டே இருந்தார் அவர் கேட்டார் ஐன்ஸ்டைன் ஏன் நீங்கள் கவலைப்படுறீங்க நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளுநர் தெரியும் எங்களுக்கு டிக்கெட் பற்றி கவலைப்படாதீங்கன்னு இப்போ ஐன்ஸ்டைன் சொன்னார் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆளுநர் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நான் இப்போ எந்த ஊருக்கு போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல அதனால தான் நான் டிக்கெட்டை தேடிட்டுருக்கேன்னு ஐன்ஸ்டின் சொன்னார் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் பட் ஐ டோன்ட் நோ வேர் ஐ எம் கோயிங் நான் எங்கே போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல அதனால தான் டிக்கெட்டை தேடுறேன்னு சொன்னார் இதை சொல்லிவிட்டு டாக்டர் பிலிகிரம் என்ன சொன்னா தெரியுமா அடுத்த ஆண்டு ஒரு வேலையை நான் உயிரோடு இருப்பேனோ இருக்க மாட்டேனோ எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை நான் மறித்து விட்டால் யாரும் என்னுடைய பிரேதத்தை பார்த்து அழக்கூடாது என்னை அடக்கம் செய்யும்போது இந்த ப்ளூ சூட்டோடு தான் என்னை அடக்கம் செய்யணும் என்னை நீங்கள் பார்க்கும் போதெல்லாம் நான் சொன்ன உங்களுக்கு கதை ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் உலக புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி நோபல் பரிசு பெற்றவர் அவருக்கு தான் யாருன்னு தெரியும் ஆனால் தான் எங்கே போகிறேன்னு அவருக்கு தெரியாது ஆனால் டாக்டர் பில்லுகிராமையா எனக்கு நான் யாருன்னு தெரியும் நான் எங்கே போகிறேங்கிறதும் தெரியும் நான் மறித்த பின்பு சதா காலமாய் ஜீவனுள்ள இயேசுவோடு நான் உயிர் வாழ போகிறேன் என்று சொன்னாராம் ஹலலூயா ஹலலூயா இன்றைக்கு உங்களுக்கு எனக்கும் நீங்கள் நானும் யாருன்னு தெரியணும் மகனே மகளே வி மஸ் நோ ஹூ யூ ஆர் வாட் வி ஆர் ஹவ் வி ஆர் வேர் வி ஆர் நீ யார் எதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் உன்னை குறித்து தேவனுடைய நோக்கம் திட்டம் தெரியணும் காலத்தை வீணாகவே ஆகாயத்தில் சிலம் அடிக்கிற மாதிரி அடித்தது போதும் தேவனுடைய சித்தர் முதலாவது என்ன நங்குறத்தப்படும்னு சொன்ன தேவ பிரசன்னம் இரண்டாவது என்ன நங்குற சொன்ன காட்ஸ் பர்பஸ் மூன்றாவதாக காட்ஸ் ப்ராமிஸ் தி ஆங்கர் ஆஃப் காட்ஸ் ப்ராமிஸ் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவம் என்கின்ற ஒரு நங்
பதினாலு பதினைந்து பதினாறு வசனத்தை நான் வாசிக்க போகிறோம் பதினாலாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சி எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் வாஞ்சியாக இருக்கிறபடியினால் போதுமானது முதல் ப்ராமிஸ் என்ன போட்டிருக்கே அவனை சத்தமாக சொல்லுங்க விடுவிப்பேன் எப்போ விடுவிப்பார் அவன் இடத்தில் வாஞ்சியாக இருக்கிறபடினா இப்போ நீங்களாம் வாஞ்சியாக இருக்கிறீங்களா இல்லையா என்னங்க வாஞ்சியாக இருக்கிறபடி தான் இங்கே வந்துருக்கிறோம் இப்போ நம்மளாம் தேவனை வாஞ்சிக்கிற பிள்ளைங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் தெரிகிற ஆசீர்வாதம் என்ன நான் அவனை விடுவிப்பேன் முதல் ஐ வில் டெலிவர் கிம் எதுலேருந்து விடுவிப்பார் பாவத்திலேருந்து பிரச்சனையிலேருந்து கண்ணியிலேருந்து கஷ்டத்திலேருந்து துன்பத்திலிருந்து தரித்திரத்திலிருந்து வறுமையிலேருந்து தேவன் விடுவிப்பார் ஹால் லூயா ஏன்னா இந்த பக்கத்தில் பிடிச்சிக்கணும் ஆண்டவரே நீர் என்னை விடுவிப்பேன் என்று சொன்னீரே என்னை விடுவியும் ரெண்டாவது வாசனத்தை பாருங்கள் என் நாமத்தை சேர்ந்து வாசிக்கலாம் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவனை என்ன அழகான அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் யார் சொல்கிறாரு தேவன் சொல்கிறார் நீ நீங்கள் நான் என்ன நினைக்கிறான் எனக்கு ஒரு உதவி வேணும் எனக்கு ஒரு வேலை வேணும் ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வேணும் நான் நல்லா செழிப்பாக இருக்கணும் நான் உயர்ந்த நிலைமைக்கு வரணும் தேவன் சொல்லிக்கிறாரு நீ என்னை அறிந்திருக்கிறபடினாலே மகனே மகளே ஒன்ன உன் குடும்பத்தை உன் பிள்ளைய நான் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் ஹலலூயா தேவன் ஒரு மனிதனை உயர்த்த வேண்டும் என்று நினைத்து விட்டால் அதை யாரும் தடை செய்ய முடியாது உலக பிரார்வம் அவங்க முயற்சி எடுத்த விட சில பேர் சில தடங்கள் செய்ய முடியும் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் நான் உன்னை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் ஜெபிக்க நான்கு பேரே என்னை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன்னு சொன்னியில்ல என்னை என் குடும்பத்தின் பிள்ளையை நீர் உயர்த்த மாட்டவரே என்று சொல்லி ஜெபிக்க விடுவிப்பேன் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் மூன்றாவது சனத்தை பாருங்கள் பாசிங்க அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அள்ளி செய்வேன் ஐ வில் ஆன்சர் இஸ் ப்ரையஸ் தேவன் சொல்றாரு நீ மாத்திரம் என்று கேட்டு தப்புறாருல ஐ வில் ஆன்சர் யூ நான் உனக்கு மறு உத்தரவு வரலு செய்வேன் நீ கேட்கறதுல நான் பதில் சொல்வேன்னு சொல்லிக்கிறார் அவர் காட் இஸ் அ பிரேயர் ஆன்சரிங் காட் அமேன் அதனால தான் நீங்கள் அநேக பாயிண்ட் சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் தேவனுடைய எழுப்புதல் தேவனுடைய காரியம் மிஷினரிக்க நம்முடைய ஜபத்துக்கு ஒரு நாளிலே பதில் உண்டு ஒரு நாளிலே இந்த சாத்தூர் தேவனுடைய நகரமாக மாறும் தேவன் இங்கே இந்த ஊழியக்காரில் எழுப்புவார் அந்த நம்பிக்கை நம்ம இருக்கிறபடினால் தான் இப்படி கொடி ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறோம் தேவன் சொல்கிறார் அவன் ஜபத்துக்கு பதில் உண்டு உன் ஜபத்துக்கு பதில் உண்டு உன் ஜபத்துக்கு பதில் உண்டு சோந்து போயிட்டீங்களா ஜெபம் பண்ணி எத்தனை மாதம் எத்தனை வருஷம் இந்த ஒரு காரியத்து மாத்திரம் பதிலே கிடைக்கவில்லையே கணவன் மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் மனைவி நல்ல ஒரு விசுவாசி கணவன் ஒரு நாத்திகன் நல்ல பிள்ளைகளை வளர்த்து வந்தார்கள் திடீர்னு சொல்லி அந்த பெண்மணி நோய்வாய்ப்பட்டு போனாள் மறிக்கும் தருணம் வந்துவிட்டது அவள் க கட்டிலே படுத்திருக்கின்றால் தன்னுடைய மூத்த மான கூப்பிட்டாப்புல ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் ஆனால் கூப்பிட்டு தம்பி பக்கத்தில் உட்காருன்னு சொல்லி நீ அப்பாவுக்கு நல்ல பிள்ளையாக நடக்கணும் நடப்பியா சரிம்மா தங்கச்சியை வாடி போடின்னு திட்டக்கூடாது நல்லா வச்சுக்கணும் சரிம்மா சண்டே ஸ்கூலுக்கு நீ ஒழுங்காக போகணும் சரிம்மா நான் சல்லி நான் சொல்லி கொடுத்த ஜபத்தை ஒழுங்காக செய்யணும் சரிம்மா அந்த பிள்ளையை மார்போடு அணைத்து கொண்டு தேம்பி தேம்பி அழுதாள் நெற்றியிலே முத்தமிட்டால் சிலுவை நடையாளத்தை வரைந்தாள் பார்த்தது சின்ன தங்கச்சி இருந்துச்சு அந்த பிள்ளைய மகளை கூப்பிட்டாங்க ஆமாம் அண்ணனை வாடா போடான்னு சொல்லக்கூடாது சரிம்மா சண்டே ஸ்கூலுக்கு ஒழுங்காக போகணும் சரிம்மா நான் சொன்ன ஜபத்தை நீ மறந்துடக்கூடாது சரிம்மா அந்த பிள்ளையை மார்போடு அணைத்து கொண்டு தேம்பி தேம்பி அழுதால் நெற்றியிலே முத்தமிட்டால் சிறுவையின் அடையாளத்தை அறைந்தார் இதெல்லாம் அங்கே உட்காந்து ஹஸ்பண்ட் பார்த்ததில்ல ஐயா தயவு செய்து வாருங்கள் கிட்டக்க வந்தார் பக்கத்தில் உட்காந்து சொன்னார் ஐயா திருமணமாகி பதினைந்து ஆண்டு காலம் நான் ஓடு வாழ்ந்திருக்கிறேன் ஒருவேளை அறிந்தும் அறியாமலும் நான் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் ஐயா நீண்ட நாட்கள் நான் உயிரோடு இருப்பேன் என்று எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை நான் மறித்து விட்டால் ஒரு வேதனையோடு நான் மறிக்கப் போகிறேன் என்ன தெரியுமா நான் அறிந்த இயேசுவை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த முடியவில்லை ஒருவேளை நான் மறித்து விட்டால் பிள்ளைகளை நன்கு பார்த்துக்குங்க ஐயா இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஐயா என்று சொல்லிவிட்டு போராடி அவள் செத்து போய்விட்டாள் அங்கே பிரேத ஊர்வலம் நடைபெற்றது கல்லறையிலே பெட்டியை கீழே இறக்கினார்கள் எல்லாரும் மண்ணை போட்டாங்க எல்லாரும் போட்டுட்டு போயிட்டாங்க முதல் முறையாக தானும் அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்க அங்கே நிற்கிறாப்புல பிள்ளைகளை கூட்டிருக்கு வீட்டிற்கு வந்தார் வீட்டிலே ஒருவரும் இல்லை ஏழ்மை கஷ்டம் சாப்பாடு இல்லை பிள்ளைகள்லாம் அழுது கொண்டிருக்காங்க சரி என்று சொல்லி படுங்கள் என்று சொல்லி பிள்ளைகளை உட்கார வைத்து விட்டு இவர் இப்படியே உட்கார் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் தன் மனைவி கடைசியாக சொன்ன வார்த்தைகள் இவருடைய காதலில் ரெங்காரம் விட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஐயா ஒருவேளை நான் மறித்து விட்டால் பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஐயா
சரி பிள்ளையுடைய நிலைமை என்னன்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்தார் பிள்ளைகள் தூங்கவில்லை உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் கிட்டக்க போனால் நான் பையன்கிட்ட கேட்டார் ஏன் தம்பி தூங்கலையா தூக்கம் வரல பசிக்குதா இல்லை நீ படுத்துக்க உனக்கு தட்டி கொடுக்கட்டுமா இல்லை வேறு என்ன பண்ணணும் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் உடனே எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு எது சொன்னாலும் தூங்கி தொலைய மாட்டேங்கிறியே சீக்கிரமாக தூங்கு அப்போ அந்த சின்ன பிள்ளை சொன்னிச்சு அப்பா கழுத்தை கட்டு பிடிச்சிட்டு டேடி எப்படி நாங்கள் தூங்க முடியும் ஒவ்வொரு நாள் தூங்குவதற்கு முன்பாக அம்மா ஒரு பாடல் பாடுவார்கள் ஒரு வசனம் சொல்லி கொடுப்பார்கள் ஜெபிப்பார்கள் எங்கள் நெற்றியிலே முத்தம் இடுவார்கள் செலுவியின் அடையாளத்தை வரைவார்கள் இதற்கு பின்பு தான் நாங்கள் போய் தூங்கி பழக்கம் நீங்கள் நம்ம வீட்டில் ஜெபம் இல்லை பாட்டு இல்லை எங்கள் நெத்தியில் யாரும் சிலுவையும் போடலை நீ போய் அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வாங்க இல்லை என்றால் அம்மா செய்த காரியத்தை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று சொன்னார் இந்த வார்த்தை இந்த மனுஷனுடைய உள்ளத்தை உடச்சிச்சு அப்படியே முட்டியால் விட்டு அழுதான் இப்படியா உங்களை வளர்த்திருக்கிறாள் என்று சொல்லி ரெண்டு பிள்ளைகள் அழைத்து கொண்டு என் மனைவி ஆராதித்த அந்த இயேசு எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி அன்று அவன் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டான் அந்த பெண்மணி வாழ்நாள் முழுவதும் ஜெபித்தார்கள் பலனை காண முடியவில்லை ஆனால் அந்த மரணத்திற்கு பின்பும் அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் உண்டு என்னுடைய அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே சோந்து போகாதே ஜெபி 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 உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்டுமா மணி நேரம் நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள் தனிப்பட்ட ஜபத்தை நான் கேட்குறேன் இப்படி மாதத்தில் ஒரு நாள் இங்கே வந்து ஜபிக்கிறது இல்லை வாராந்திர ஜபம் கூடுகை ஜபம் முழுகிறவு ஜபம் சர்ச்சில் ஜபிக்கிற ஜபம் இல்லை யுவர் பர்சனல் டைம் நீ எவ்வளவு நேரம் அந்த தேவனுடைய சமூகத்தில் விளங்கால் படிக்கிறாயோ அவ்வளவு உனக்கு உண்மை அம்மா ஒன்று சொல்லட்டுமா உள்ளத்தில் நல்ல எழுதி வச்சுக்கங்க ஜெபிக்கிற மனிதனுடைய வாழ்வில் தோல்வி கிடையாது ஜெபிக்கிற மனிதனுடைய வாழ்வில் தோல்வி கிடையாது உன்னை போல என்னை போல பிரசிங்க நம்மனா கூட தோத்து போயிடலாம் அந்த கூட்டத்துக்கு போனேன் இந்த கூட்டத்துக்கு போனேன் தோத்து போயிடலாம் இங்கே போனால் பிசாசு விரட்டினாங்க இங்கே போனாங்க வியாதி சோமானுச்சு இங்கே போனால் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க நீ தோற்று போயிடலாம் அந்த ஊழியக்காரர் என் வீட்டில் வச்சு சோறு போட்டேன் இந்த ஊழியக்காரருடைய பத்துக்களை என் ஃபோட்டோவை போட்டேன் இந்த ஊழியக்காரருக்கு நான் காணிக்க கொடுத்தேன் இப்படிலாம் நீ சொல்லி தோற்று போயிடலாம் ஆனால் நீ உண்மையாக ஜெபிப்பாயானால் உன் ஜபமீன் போகாது ஆல் லூயா இன்றைக்கி ஒரு தீர்மானம் அனுப்பீர்களா ஆண்டு வரை இந்த ஜபத்தின் ஆவியை நீ புதிப்பியும் ஆண்டு வரை இன்னும் ஜபத்தின் நேரத்தை எனக்கு தாரும் துதித்தலின் சோத்திரத்தை அனுபவத்தை உடைய மகிமையை காண்கின்ற ஒரு நேரத்தை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் தெய்வின் ஆசிரியப்பா காட்ஸ் ப்ராமிசஸ் பைபிளை நிறைய இருக்குங்க நிறைய இருக்குது இந்த பைபிளை ஒரு சாட்டிஸ்டிக் சொல்லணும்னா ஏழாயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு ப்ராமிசஸ் தெய்வன் மனிதனோடு பேசிய வாக்குத்தம் பைபிள் இருக்குது ஏழாயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு ப்ராமிசஸ் இருக்குது எனவே விட்டுவிட வேண்டாம் நான்கு நங்கூரங்கள் முதல் நங்கூரம் என்னத்தை போட வரும் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் தெய்வ பிரசன்னம் ரெண்டாவது நங்குறம் என்ன தேவனுடைய திட்டம் காட்ஸ் பர்பஸ் மூன்றாவது நங்குறம் என்ன காட்ஸ் ப்ராமிசஸ் தேவனுடைய வாக்கு தத்துங்கள் இறுதியாக நாலாவது பண்ண காட்ஸ் ப்ராவிடன்ஸ் தேவனுடைய நமக்கென்று வைத்திருக்கின்ற காரியங்கள் தேவனால் முன் குறிக்கப்பட்டவைகள் அதை நீ மறந்து போய்விட வேண்டாம் ஐயா உன் கருவை என் கண்கள் கண்டது நீ தாயின் வயிற்றிலே கருவா இருக்கும் போதே தேவன் உன்னை முன் குறித்து விட்டார் நீ யார்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும் நீ யார் நீ எப்படி பிறப்ப உன் பேர் என்ன எப்போ உனக்கு திருமணமாகும் உன்னுடைய எதிர்காலம் என்ன நீ என்ன வேலை பார்ப்ப எத்தனை வயசில் மறிப்ப உனக்கு என்னென்ன கஷ்டம் வரும் எல்லாம் தேவன் முன் குறித்து இருக்கிறார் எனவே நீ அவைகளை குறித்து நீ என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்போ சொன்ன நடிகை புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்த்த பிறகு அங்கே பார்க்குறோம் காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் காட்ஸ் பர்பஸ் காட்ஸ் ப்ராமிஸ் கடைசியிலே பாருங்கள் கடைசி யோசனா எல்லாரும் தப்பி கரை சேர்ந்தார்கள் தட் இஸ் காட்ஸ் ப்ராவிடன்ஸ் கத்தர் முன்குறிச்சு வச்சது என்ன நீ கப்பல் செய்தெல்லாம் வரும் ஆனால் நீ முழுமையாக கரை செஞ்சுருவங்கிறது தேவனிச்ச திட்டம் இனி உன்னை குறித்து ஒரு தே தெய்வ திட்டம் இருக்கிறது நீ மறந்து போய்விடாதே இந்த அந்த மாதத்தில் இந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் இந்த நாளில் நாமெல்லாம் கூடி வந்திருக்கிறோம் உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நான்கு நங்குறோம் தேவை தேவனுடைய பிரசன்னம் தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவம் தேவன் உனக்கு உண்மையால் முன் குறிக்கப்பட்ட தேவனா இந்த நாளத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வேன் சொன்னால் வாழ்க்கையில் என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் நீ பயப்பட மாட்டேன் உடனே கேட்கலாம் இவ்வளோலாம் இருந்து எனக்கு ஏன் அவர் கஷ்டம் வருகிறது நீ தேவனுடைய மகிமையை காணும்படியாக நீ விசுவாசத்தில் ஊன்றுகோலாக இருக்கும்படியாக தேவனுடைய வளமை நீ வளரும்படியாக நீ வந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கஷ்டங்கள் வரும்போது நீ கவலைப்படாதே நீ ஒன்றுக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் என்னுடைய சாட்சியை சொல்லி நான் உங்களுக்கு அதை முடித்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் என்னுடைய பேர் ரில்சன் ஜேம்ஸ் என்னுடைய அப்பா ஒ
காலேஜுக்கு போகும்போது டிஃபன் பாக்ஸில் பூரியை எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய தம்பி எங்கே போய் கல்லூரிக்குள்ளே அங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்று கொண்டிருந்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளையாட்டாக கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க என்னடா கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டிஃபன் பாக்ஸில் பூரி கொண்டு வந்திருக்கேன்னு சொன்னாப்பில்ல காலேஜ் பாய்ஸ் விளையாட்டாக ஒரு பையன் டக்குனு டிஃபன் பாக்ஸ் பிடி இருந்துட்டு ஓடிட்டான் வேமா ஓட்டவனே டிஃபன் பாக்ஸில் கொடுன்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே வண்டி நகர ஆரம்பிச்சிச்சு சரி ட்ரெயின் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸில் ஏறி அந்த கம்பியை பிடித்துக்கொண்டு ஏய் டிஃபன் பாக்ஸில் கொடு என்று சொல்லி கேட்டுக்கொண்டான் ட்ரெயின் நகர்வதை என்னுடைய தம்பி மறந்து போனான் அங்கே இருந்த வாட்டர் போஸ்ட் காலம் என்னுடைய தம்பியினுடைய தலையை தட்டியது கீழே விழுந்தான் ரெண்டு கால்களும் சக்கரம் கொடுக்கலாம் மாட்டிக்கொண்டது பின்னால் வந்த பதிமூன்று பெட்டிகள் என்னுடைய தம்பியின் ரெண்டு கால்களை சின்ன பின்னமாக்கி இரத்த வெள்ளத்திலே விட்டு சென்றது கடைசியில் நடந்த என்ன சினிமா அங்கே துடித்து கொண்டு என்னுடைய தம்பியை மன்னார்குடிக்கு எடுத்து வந்தார்கள் அப்பா டிப்டி கேட்டர் தான் நிறைய பேர் உதவிக்கு இருந்தாங்க டாக்டர் எல்லாம் பார்த்துட்டு சொன்னால் ஒன்றும் முடியாது தஞ்சை அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு நீங்கள் எடுத்து செல்லுங்கள்னு சொல்லி சரின்னு சொல்லி அங்கே எடுத்து சென்றார்கள் அப்போ நான் கல்லூரியிலே படித்து கொண்டிருக்கிறேன் செய்தி இருந்து வேகமாக தஞ்சைக்கு நான் காரிலே ஓடி வந்தேன் பெரிய கூட்டம் என்றது நான் கீழே இறங்கினோடனே ரெண்டு கேள்வி கேட்டேன் என்னுடைய அம்மா எங்கே என்னுடைய தம்பி எங்கே என்னுடைய அம்மாவுடைய நிலம் என்ன தெரியுமா ஒரு டிப்டி கலெக்டருடைய ஒய்ஃப் ஒரு பிச்சைக்காரியை போல் அந்த ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு வெளியிலே உள்ள ஒரு இடத்துல மரத்தடியிலே முழங்கால் படிட்டு அழுது கொண்டிருந்தார்கள் என்னை பார்த்த உடனே அழுதார்கள் சொன்னார்கள் தம்பி ஆக்சிடெண்ட்டில் அடிபட்டு விட்டான் ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள் ஒருவேளை ஒரு காலை ஆம்புடேட் செய்ய வேண்டும் இல்லை ரெண்டு காலையும் ஆம்புடேட் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ரெண்டு காலும் போனாலும் பரவாயில்ல பிள்ளையை காப்பாற்றலாம் ஜெபிடா என்று சொன்னார்கள் அதனால் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் டேபிளில் என்னுடைய தம்பி மறித்து போனான் பதினேழு வயது நிரம்பி என்னுடைய தம்பி காலையிலே கல்லூரிக்கு சென்றான் மாலையிலே பிரேதமாக கல்லறை கேட்டு சென்றோம் ஸோ ஒரு ஆப்பன் இன்மை லைஃப் ஆப்பன் இன்மை லைஃப் பெரிய திரும்ப நான் அழுது கொண்டு சென்றேன் ஆண்டு பிறகு ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு திடீர் மரணம் என் வாழ்க்கையிலே வருமானால் வேர் வி லைக் கோ நான் எங்கேயே போவேன் ஆண்டு பிறகு என்று சொல்லி நான் அழுதேன் அன்றைய ஆண்டு சொல்லி ஆண்டு பிறகு இந்த உலகம் எனக்கு வேண்டாம் என் வாழ்க்கையை நான் நமக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் நமக்கு உண்மையிலோ நான் வாழ விரும்புகிறேன் என்னை எடுத்து பயன்படுத்தும் என்று அன்று சொன்னேன் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை என் ஆண்டவருக்கு நான் உண்மையாக இருக்கிறேன் ஆண்டவர் பயன்படுத்தி வருகிறார் அனைவருக்கு ஆசிரமமாக மாற்றி வைத்திருக்கிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே ஒரே ஒரு வாழ்க்கை சீக்கிரமாக கடந்து போய்விடும் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறோம் நாளைக்கு உயிரோடு இருப்போம் நிச்சயம் இல்லை தெய்வம் தந்த குடும்பம் பிள்ளைகளுக்காக நன்றி சொல்லுங்கள் தெய்வம் தந்த ஊழியங்களுக்காக தேவனை சோத்துறியுங்கள் காலத்தை வீணடித்து விட வேண்டாம் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள் தெய்வன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் சோதனைகள் மத்தியிலே வேதனைகள் மத்தியிலே புயலின் மத்தியிலே தெய்வ பிரசன்னம் இருப்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் காட்ஸ் பர்பஸ் தெய்வன் உங்களுக்கு என்று ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் என்னை வீணாக குழம்பி போகாத நீ எதிர்பார்க்கிற ஆசிர்வாதங்கள் அல்ல நீ விரும்புகிற காரியங்கள் அல்ல உனக்கு என்று தெய்வன் வைத்திருக்க காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரே ஹெல்ப் மீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பர்பஸ் நீ எனக்கு என்று வைத்திருக்கிற திட்டத்தை சொல்லும் ஆண்டவர் என்று சொல்லி அதிலே நீ மையமாயிரு மூன்றாவதாக காட்ஸ் ப்ராமிசஸ் சோதனைகள் வேதனைகள் வரும்போது தெய்வனுடைய வார்த்தைகள் உன்னை ஆற்றட்டும் தேட்டட்டும் தெய்வனுடைய வாக்குத்தங்கள் உன்னை நிரப்பட்டு உன்னை உயிர்ப்பிக்கட்டும் இறுதியாக தெய்வனால் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் நிரந்தேறோம் எனவே நீ வீணாக கலங்கி போகாத இந்த சூழ்நிலையை நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் நாம் முழங்கால் படிட்டு ஜெபிக்க போகிறோம் நாம் கண்ணீரோடு நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் நாம் போராடி ஜெபிக்க போகிறோம் நம்ம அர்ப்பணித்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் ஒரு புதிய ஆவியிலே நாம் நிரப்பப்பட போகிறோம் கண்களை மூடுவோமா ஜெபிக்கலாமா முழங்கால் படியிட முடிந்தவர்கள் முழங்கால் படியிடலாம் உட்கார்ந்து கொண்டு ஜெபிக்கிறவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு ஜெபிக்கலாம் நின்று கொண்டு ஜெபிக்கிறவர்கள் நின்று கொண்டு ஜெபிக்கலாம் எது எப்படியோ உங்களுக்கு சௌரியமோ நாம் உண்மையோடு ஒத்துமத்தோடு ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் ஹால் அல்ல ஐயா தெய்வங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும் அனைவருடைய உள்ளங்களிலே தேவன் கிரியைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதும் எனக்கு தெரியும் தேவன் அநேக காரியங்களை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதும் எனக்கு தெரியும் இது தேவனுடைய வார்த்தை என்பது எனக்கு தெரியும் உங்களை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக உங்களை பலப்படுத்தும்படியாக மீண்டுமாய் நிலைநிறுத்தும்படியாக எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக தேவன் நின்று உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறார் என்னை நீ சூர்ந்து போக வேண்டாம் தேவன் சொல்கிறார் தேவனுடைய வார்த்தை இப்படியாக வருகிறது ஆகாரே உனக்கு சம்பவித்தது என்ன ஆகாரனுடைய நிலைமை தேவனுக்கு தெரியும் ஆனால் ஆகாரை பார்த்து கேட்டார் ஆகாரே உனக்கு சம்பவித்தது என்ன உனக்கு சம்பவித்தது என்ன உனக்கு சம்பவித்த
இதுதான் என் பிரச்சனை இதுதான் என் கவலை இதுதான் என்னுடைய கஷ்டம் இதில் எனக்கு ஒரு வெற்றி இதில் எனக்கு ஒரு விடுதலை தேவரே எனக்கு தாருங்க ஆண்டவரின்னு சொல்லி நீ வாயை திறந்து நீ ஜபிக்க வேண்டாம் வாய் திறந்து ஜபிக்கலாம் வெட்கப்பட வேண்டாம் வாய் திறந்து என்று சொல்லுமா ஹாலு லூவியா ஹாலு லூவியா ஈஸ்வியே மக்க நன்றி கிருபியுள்ளவரே மக்க நன்றி இறக்குமுள்ளவரே மக்க நன்றி மகிமையின் தேவினே மக்க நன்றி மருத்துவங்களை செய்கிறவரே மக்க நன்றி அற்புதத்தின் தேவினே மக்க நன்றி அதிசயமானவரே மக்க நன்றி காண்கிறவரே மக்க நன்றி ஹால் லூவியா ஹால் லூவியா ஹால் லூவியா ஹால் லூவியா எங்களை உடைய கண்கள் காண்கிறபடினாலும் மக்க நன்றி தேங்க்யூ லாட் மைட்டி ஜீசஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஜீசஸ் க்ளோரியஸ் ஜீசஸ் எவர்லாஸ்டிங் ஃபாதர் ஏட்டர்னல் காட் தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் கிருபை 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 உடைய கிருபை நன்றி <laughs> நன்றி <laughs> புதுப்பிக்கிறார் <laughs> Thank you Lord, O Makkan Anji. Thank you Lord, Silla Mani Thuliyalam Jabathilai Salwadi Kepa Yolo. Enumi Sindhanayikal Salwadi Kepa Yolo. Nammudai Ullam Devinu Kenaraya Eredu Kettu. Ullathin Aalathil Yundi. Devinu Thilai Yavonraya Marayikamam. Lord, this is my position. Itu Thaan Enundi Nera, Itu Thaan Enundi Thittu. Itu Thaan Enundi Sulnilai Enundi Cholli. Aandu Vodu Thilai Chullu Oma. Aandu Vair Kirubayai, 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 Erangatta. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Vidu Thilai Oudu Jebi Yengal. அலலூயா உற்சாகத்தோடு ஜெபியுங்கள் மனதை தேவனுடைய சமூகத்திலே ஊற்றி ஜெபியுங்கள் அப்படி சமூகத்திலே என்னுடைய இருதயத்தை ஊற்றி விடுவோம் ஆண்டவரே அலலூயா தேங்க்யூ லாடு மக்கள் சோத்ரம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஹாலலூயா சுதிரா ஹாலலூயா தேங்க் யூ லாட் முகநந்தி ஆமீன் ஹாலலூயா சுதிரம் அண்டவரே இயேசுவே கண்ணோக்கி பாரும் அண்டவரே மனிதன்ாலும் கைவிட்டாலும் 
ಮೈವೇಟಲ ಅಮೇಶ ಮಳೆ ನಾರೇಟಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾವ ಅಳಿಂದಿಟಲ ಆಹಾದವೇ ಅಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾವ ಅಳಿಂದಿಟಲ ಆಹಾದವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಲ ಮಾಡಿದೇ <laughs> ಾರೇಟಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾವ ಅಳಿಂದಿಟಾಲ ಆಹಾದವೇನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾವ ಅಳಿಂದಿಟಾಲ ಆಹಾದವೇನೆಂದೆ ತಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಲ ಈ ஒருமுகப்படுத்திடுத்தீடுத்தீடுத்தீடுத்தீடுத்தீடுத்தீடுத்தீடுத்தீடுத்தீடுத்தீடுத்தீடுத்தீடுத்தீடுத்தீடு
சிறு பிள்ளைகளை நோய் நொடி நீர் ஆசிரியம் ஆண்டவரே பிதாவே இந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து எடுத்து நடத்துகின்ற இந்த குடும்பத்து மக்களுக்காய் சோத்துரிக்கிறோம் ஆண்டவரே குடும்ப தலைவர் சகோதரி அருமையான மகன் எல்லாரையும் உடைய கருத்தரை கெடுக்கிறோம் ஒரு விசேஷித்த பாதுகாவல் இவரோடு கூட இருப்பதாக சத்துருக்களை நீர் முறியடிப்பீராக நீ சமாதானம் தருவீராக வந்த ஊரையும் நீ ஆற்றி தேற்றும் பிதாவே எங்களுக்கு நல்ல பாடல்களை பாடி ஆராதனை நடத்தின தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காய் சோத்துறோம் நல்ல இசை மீட்டின மகனுக்காய் சோத்துரிக்கிறோம் பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவருக்காய் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே நான் வந்தது நல்லது என்று இங்கே திரும்பி செல்லட்டும் ஆண்டவரே எந்த சூழ்நிலையிலையும் நீ நாங்கள் பயப்பட போவது கிடையாது ஆண்டவரே தேவனுடைய வார்த்தை எங்களுக்கு உறுதியாக இருக்கும் போதே நாங்கள் மற்றவர்களையோ கூட்டத்தையோ அல்லது சூழ்நிலையோ நம்பி நாங்கள் இனி ஏமாந்து போக மாட்டோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தத்தை விட்டு வில் நாட் பி ட்ரிஃப்டட் நாங்கள் அலசடிப்பட மாட்டோம் பிதாவை வில் நாட் டிஸ்கார்ட் இட் தேவன் எங்களுக்கு வந்து காரியங்களை நாங்கள் இழந்து போய்விட மாட்டோம் ஆண்டவரே நம்பிக்கையற்றவர்களை நாங்கள் வாழப்போவது கிடையாது நீ தெரிகிற வாழ்க்கையின் உறுதிக்காய் சோத்திருக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையை சுற்றியுள்ள நங்குரங்களுக்காய் சோத்திருக்கிறோம் தெய்வ பிரசன்னம் தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய வாக்குத்தம் தேவனுடைய முன்குறித்தவைகள் இந்த நான்கு நங்குரங்களினால் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் எங்களை எடுத்து நீ ஆசீர்வதியும் துதி கன மகிமையாவையும் படைக்கிறோம் ஏசின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே